Az ügyelet kérdése, ez egy nagyon nehéz témakör, amit azt gondolom, hogy aki egzotikus állatokkal foglalkozunk, ez, ez egy folyamatosan fájó pont a számunkra is. Most ha, ha röviden össze akarom foglalni, akkor azért ez ennek, hát ennek azért számos sokkal van, hogy ez miért nem működik jól. Egyrészt én nagyjából arról tudok nyilatkozni, ami azért mondjuk Budapesten vagy, vagy ugye nagyvárosi ö, ö, környezetben működik, ahol ugye léteznek 24 órás átoros ügyeletek, csak alapvetően ők arra vannak berendezkedve, hogy kutya-macska ellátással foglalkoznak, és az egyéb kis állatokat, hát pedig Isten igazából leginkább azt mondom, hogy ugye az ügyeletes személyétől vagy, vagy lelki állapotától függően tudják fogadni, vagy éppen nem, de annak megfelelő rendszere, hogy akár egy tengeri maradsz, vagy más egzotikus állattal, akár 0-24 órában biztonságosan állatorvoshoz jussunk, ez sajnos nincs kidolgozva, vagy nem valósul meg. Ugye a legnagyobb probléma ezzel az, hogy, hogy gyakorlatilag kevés az ezzel foglalkozó ember. Ugye ez még nappal is néha probléma szokott lenni, hogy, hogy mondjuk egy adott ilyen kis állattal hova forduljunk, vagy hova tudunk mondjuk megfelelően bekerülni. És tudom, hogy ez egy teljesen más megközelítés mondjuk egy tulajdonos meg, a, meg az átorvos szemszögéből, hiszen a tulajdonosok szemszögéből mi folyamatosan azzal szembesülünk, hogy hát erre egy hatalmas igény lenne, hiszen mindenkinek az életében előfordulhat olyan, hogy a kis állatának éppen vasárnap éjfélkor lenne szükséges segítségre. De én most ugye az állatorvos szemszögét tudom elmondani, és megjegyzem azt, hogy ez sok helyen a világban máshol sem működik teljesen jól. Ugye alapvetően az ideális helyzet az ugye az, hogy mondjuk az egzotikus állatokat olyan állatorvosok vizsgálnák, akik ugye erre vannak valamilyen szinten specializálva, vagy ilyen különösen az érdeklődési körük. Na most az a baj, hogy ugye, hogy ha ezt éjszaka akarjuk ugye megvalósítani, akkor nyilván kell egy olyan állatorvos, aki ugye ezt éjszaka csinálja. Ugye akkor, akkor, ha ő csak ezzel foglalkozik, akkor értem szerűen, hogy mondjuk nem fog másfajta állatokat nézni, vagy esélyes, hogy lehet, hogy nem. Ugye ő mellé kell egy intézmény is. Tehát nyilván akkor kell egy rendelő, ahol ő dolgozik, akkor azt a rendelőt, azt, azt éjszaka üzemeltetni kell. Ennek ugye vannak egyéb vonulatai, tehát az akkor kell asszisztencia, lehet, hogy kell recepció, kell egy folyamatos elérhetőség. Tehát mindazonáltal ez nem egy darab állatorvos személyéről szól, hanem gyakorlatilag egy intézménynek a beüzemeléséről éjszaka. De most egy intézmény beüzemelése éjszaka, az pedig azért számos problémát felvet. Fölvet egyrészt gazdasági kérdéseket, fölvet munkajogi kérdéseket. Tehát, hogyha mondjuk csak azt figyelembe veszük, hogyha ugye egy orvost, meg egy asszisztenst, aki érte ez a kérdéshez, az mondjuk éjszaka ügyeletbe tartok, akkor utána a munkajogilag nem dolgozhat. Tehát akkor egy következő nap egy nappalról kiesik. Na most egy olyan helyzetben ahol ülünk, hogy mondjuk megpróbálunk megfelelő szakellátást biztosítani nappal, illetve a hétvégi napoknak egy részén, ugye sajnos jelen pillanatban az nem igazából kivitelezhető az intézmények túlnyomó többségében, hogy akkor ezek az emberek nappalról kiessenek, mert akkor ugye nappal nem végezhetnek munkát. Nem beszélve arról sem, hogy, hogy nyilván a megfelelő pihenő időbiztosítása az nem csak egy ö, 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 gyakorlatilag ö, 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 jogi kérdés, hanem egy súlyos személyi kérdés is. Tehát én ö, ugye amikor a, a, az Általosi Egyetemen ö, ö, dolgoztam, én ugye a kutyamacska ügyeletben részt vettem, ö, tehát értelemszerűen ö, most ö, nem szeretnék szarkasztikus irányba elmenni, mert hát ugye humán orvosi területen léteznek ilyen történetek, de én nem szeretnék olyan orvoshoz járni, aki 36 órája nem feküdt le és folyamatos betegel, beteget lát el, pedig nyilván sajnos lehet, hogy ugye ilyen szituációban azt mondom, inkább ne kerüljön az ember, de értelemszerűen azt gondolom, hogy az állatomat se, se szeretném egy olyan állatorvoshoz vinni, és ezt nem is nagyon tudom senkinek se javasolni, hogy valaki, aki 36 órája fönt van, kialvat állapotban vörös szemekkel próbáljuk meg szakkárátást biztosítani. Szóval ez az egyik része a dolognak. A másik az az, hogy ugye milyen megoldási lehetőségek vannak. Én azt gondolom, hogy rövid távon erre nincs jó megoldás sajnos. De hosszú távon meg valahol nem véletlenül kezdtem azzal, hogy ez számunkra egy nagyon fájó pont, 
hiszen ezt valamilyen szinten meg kellene oldani, mert egy szörnyű dolog, hogy az ember azért felelősséget érez nyilván a, a betegeiért, és nem tud mondjuk semmiféle tanácsot adni, vagy segítséget nyújtani gyakorlatilag bizonyos pillanatokban. Itt két dolog van, amit szerintem el kell választani. Az egyik az a hétvégi ellátás. Azért számos olyan állatorosi rendelő van, aki foglalkozik egzotikus állatokkal, és hétvégén is nyitva van. Én azt gondolom, hogy itt igyekszünk olyan munkakapcsolatot kialakítani rendelők egymás között, ugye, mert a mi rendelünk is nyitva van szombat délután, hogy tudjuk, hogy kire számíthatunk, és milyen módon számíthatunk egymásra. És egy másik kérdés az éjszaka. Mert ugye éjszaka hogy gyakorlatilag ugye tényleg csak a az úgynevezett 0-24 órás ellátás ellátórendelők vannak nyitva, ahol erre megvan az infrastruktúra, ahol erre megvan a személyzet, ahol erre van egy gazdasági koncepció, hogy nyilvánvalóan azt az állatorvost, azt az asszisztenst, azt a recepciót, azt az intézményt, azt ki tudják nyitni éjszaka, mert van akkora igény, van annyi betegforgalom, hogy ez rentábilisan fenntartható. És én abban látom egyébként a, a rövid távon, a nem tökéletes, de legalább szükségmegoldás, hogy ezek a rendelőkkel együttműködve kell az ő számukra segítséget nyújtani, hogy valamilyen szinten sürgősségi ellátást tudjanak biztosítani ezeknek a betegeknek is. És erre többször voltak már egyébként próbálkozások, akár az egyetemberkeim belül, csak hát gyakorlatilag sok esetben ugye ezek is részben ugye a, a létszám meg a személyi feltételek hiánya miatt nem valósultak meg jól, de, de azt gondolom, hogy ez a mi felelősségünk, és erre vannak tervek, illetve tervezünk konkrét lépéseket is. Egy ügyeletes orvosnak nem az a feladata, hogy hajnali kettőkor tökéletesen diagnosztizálja és meggyógyítsa a tengeri marzot. Egy ügyeletes orvosnak az a feladata, hogy azokat a legszükségesebb dolgokat el tudja végezni, ami által az állatnak a fájdalma csillapítható. Ha az állat menthetetlen, akkor esetleg a végleges eladatását el tudja végezni, illetve olyan állapotba tudja segíteni vagy tartani, hogy másnap el tud jutni mondjuk egy, egy ellátó helyre, ahol mondjuk szakorvos meg tudja vizsgálni. És erre egyébként tulajdonképpen lenne lehetőség abban az esetben, hogyha a 24 órás ellátó intézményekben meg lenne az a fajta tulajdonképpen szaktudás, illetve magabiztosság, hogy ők is jó érzéssel fel tudják vállalni, hogy, hogy ezeket a betegeket fogadják és elvállalják. Ez pedig azt gondolom viszont, hogy a szakmánkon belül, belüli kommunikáció segítségével fejleszthető.